जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हम पांच फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि अपने शो के लिए कहीं पर जा रहे होते हैं उन फ्रेंड्स में कहानी की मेन कैरेक्टर एरिन और उसके साथ उसके बाकी फ्रेंड्स होते हैं और जब वो लोग एक जगह टेक्सस से गुजर रहे होते हैं तो सडन एक लड़की उनकी वैन के सामने आ जाती है वो समझते है की वो लड़की मुसीबत में है और उसे बचाते हुए वो अपनी वैन रोक लेते हैं और उससे पूछते हैं वट हैपन क्या आप ठीक है लेकिन वो लड़की कोई आंसर किए बगैर चलती रहती है इसके बाद एरिन बाहर निकल उस लड़की के पास जाती है वो लड़की कह रही होती है की वो एक बुरा इंसान है तब तो वो लोग समझते हैं कि लड़की शायद शॉक्ड में है तो वो उसे वैन में बिठा लेते हैं वो एक मेट कंपनी के सामने से गुजर रहे होते हैं तब तो वो लड़की कहती है कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो तो वो जबरदस्ती वैन रोकने की कोशिश करती है और उनका ड्राइवर फ्रेंड वैन रोक भी लेता है वो लड़की मुसलसल रो रही होती है और कहती है की वो एक बुरा इंसान है और उसने सबको मार डाला और वो उन लोगों को भी कहती है की तुम भी अन मरने वाले हो ये कहते ही वो एक गन अपने मुँह में रखती है और खुद को शूट कर लेती है ये देख वो सब लोग काफी डर जाते हैं काफी घबरा जाते हैं और फौरन वैन से बाहर निकल आते हैं उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि डेड बॉडी का क्या किया जाए पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए या नहीं और काफी टाइम सोचने के बाद वो पुलिस के पास जाने को प्रेफर करते हैं लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका ये फैसला उनके लिए कितना गलत साबित होने वाला है उन्हें एक गैस स्टेशन मिलता है और वो वहाँ पर चले जाते हैं और वो गैस स्टेशन की ऑनर को सारी बात बता देते हैं और वो लेडी पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है वो उन लोगों को कहती है की तुम्हें एक फैक्ट्री में जाना होगा जहाँ तुम उस पुलिस ऑफिसर से मिल सकते हो ये सुनकर उन्हें काफी अजीब लगता है लेकिन कोई और रास्ता भी तो नहीं था उनके पास वो उस फैक्ट्री में जाते हैं मगर वो पुलिस ऑफिसर उन्हें वहाँ नहीं मिलता और हैरत की बात ये कि वो फैक्ट्री भी बिल्कुल खाली थी और वो लोग वहीं पर उस पुलिस ऑफिसर के लिए वेट करते हैं और अचानक उन लोगों को वहाँ पर कुछ दिखाई देता है चेक करने आरोप उन्हें वहाँ एक छोटा लड़का मिलता है वो बच्चा उन्हें बताता है की पुलिस ऑफिसर यहाँ तो नहीं आएगा क्यूँकी वो तो अपने घर आरोप है उस बच्चे ऐसी पुलिस ऑफिसर का एड्रेस लेने के बाद एरिन और उसका फ्रेंड पुलिस ऑफिसर के घर की तरफ निकल पड़ते हैं घर उन्हें मिल जाता है लेकिन वहाँ उन्हें एक बुरा आदमी मिलता है वो बुरा आदमी उनसे कहता है कि ये उस पुलिस ऑफिसर का घर नहीं है लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करते हुए उस पुलिस ऑफिसर को कॉल कर सकता हूँ लेकिन तुम में से सिर्फ लड़की ही अंदर जाएगी और एरिन का फ्रेंड बाहर ही वेट करता है वो बुरा आदमी पुलिस ऑफिसर को कॉल करता है और एरिन उसे सब कुछ बता देती है पुलिस ऑफिसर कहता है की मैं ऑलमोस्ट हाफ एन आवर तक वहाँ पहुँच जाऊँगा कॉल करके एरिन जाने लगती है लेकिन वो बुरा आदमी एरिन को हेल्प के लिए कहता है और एरिन उस बुरे आदमी की हेल्प करती है एरिन को गए हुए काफी देर हो गई थी बाहर उसके फ्रेंड को उसकी फिक्र हो रही थी इसीलिए वो भी अंदर चला जाता है एरिन का फ्रेंड उसे ढूंढने लगता है और तभी मूवी का विलन लेदर फेस पीछे से आकर हथौड़े से उस पर अटैक कर देता है और उसे घसीटते हुए एक कमरे में ले जाता है बाहर आकर एरिन देखती है की उसका फ्रेंड वहाँ नहीं है इट्स मीन वो वापिस फैक्ट्री में चला गया है और वो भी फैक्ट्री की तरफ चली जाती है एरिन फैक्ट्री में आकर देखती है की उसका वो फ्रेंड जो उसके साथ गया था वो तो यहाँ पर भी नहीं है तो उसे फिक्र होने लगती है वो सब लोग अपने फ्रेंड्स को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर वो नहीं मिलता एक गाड़ी में उन्हें एक फैमिली की पिक्चर्स मिलती हैं, जिनमें वो लड़की भी शामिल थी जो उन्हें रोड पर मिली थी अब ढूंढने पर भी उन्हें उनका दोस्त नहीं मिलता तो एरिन और उसका फ्रेंड अपने मिसिंग फ्रेंड को ढूंढने दोबारा उस बुढ़े आदमी के घर आरोप जाते हैं एरिन देखती है की वो बूढ़ा आदमी घर के बाहर बैठा हुआ है एरिन उस बुढ़े आदमी को अपनी बातों में लगाती है और इतनी देर में उसका फ्रेंड अंदर चला जाता है अपने फ्रेंड को ढूंढते हुए वो लड़का एक ऐसे रूम में चला जाता है जहाँ पर हर तरफ स्किन के टुकड़े लटके हुए थे सडन उसे वहाँ पर एक बॉक्स गिर जाता है और ये बात सुनकर एरिन भी वहाँ पहुँच जाती है वो बुरा आदमी उन लोगों को देख लेता है और वो एरिन के फ्रेंड को देखकर काफी गुस्सा होता है और कहता है कम ऑन वाई प्रिंग इट और बस ये सुनते ही लेदर फेस एक चेन सो अपने हाथ में ले कर वहां आ जाता है वो लोग उसे देख कर वहाँ भागने लगते है एरिन तो बच भागने में कामयाब हो जाती है लेकिन लेदर फेस उसके फ्रेंड का एक पाँव ही काट डालता है लेदर फेस उसे बेसमेंट में ले जाता है और उसे एक मीट हुक से लटका देता है लटकाने के बाद वो उसके कटे हुए पाँव पर नमक डालता है उसे पेन देने के लिए और बाद में उसके ऊपर एक पेपर लपेट देता है यहाँ पर हम देखते हैं कि एरिन के मिसिंग फ्रेंड की स्किन लेदर फेस उतार चुका था और वो उस स्किन का मास्क बना रहा होता है लेदर फेस अपना मास्क रिमूव करता है और यहाँ पर हम उसका असली चेहरा देखते है जो की काफी ड्राउना नजर आ रहा था फैक्ट्री में आकर एरिन अपनी वैन में बैठती है और उसे स्टार्ट करने लगती है लेकिन वो स्टार्ट भी नहीं हो रही थी और इतनी ही देर में वो पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पर आ जाता है और एरिन जब उसे देखती है तो थोड़ी रिलैक्स हो जाती है उस पुलिस ऑफिसर को उनकी वैन में ड्रग्स
रखने पर इंजिस्ट करता है और वो मॉर्गन के हाथ में गन दे देता है और उस गन को मुंह में रखने पर वो मजबूर कर देता है और यही नहीं बल्कि वो उसे ट्रिगर प्रेस करने को भी बोलता है मॉर्गन काफी घबरा जाता है और मौका मिलने पर वो पुलिस ऑफिसर को ही गन प्वाइंट पर ले आता है वो उस पुलिस ऑफिसर को शूट करने लगता है लेकिन उस गन में बुलेट सी नहीं थी पुलिस ऑफिसर उनकी वैन की चाबी लेकर और उनके उस फ्रेंड मॉर्गन को लेकर वहाँ ऐसी चला जाता है और वो पुलिस ऑफिसर मॉर्गन को लेदर फेस के घर में लेकर जाता है एरिन वैन स्टार्ट करने की कोशिश करती है वो उस वैन को स्टार्ट तो कर लेती है लेकिन जब वो उसे ड्राइव करने लगती है तो उसके टायर्स निकल जाते हैं वो दोनों फीमेल फ्रेंड्स अभी सोच ही रही होती हैं कि ये क्या हो रहा है कि लेदर फेस अपना चेन सो लेकर वहाँ पर आ जाता है एरिन की फ्रेंड उससे डर कर वैन से बाहर भाग जाती है और लेदर फेस उसके पीछे पीछे जाता है एरिन की फ्रेंड काफी बचने की कोशिश करती है लेकिन लेदर फेस उसे चेन सो ऐसी काट डालता है एरिन वैन में बैठी हुई अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देख रही थी एरिन देखती है की लेदर फेस ने उसके उस फ्रेंड का मास्क पहना हुआ था जो काफी टाइम से गायब था उसे देखकर वो काफी हैरान और परेशान रह जाती है और अब लेदर फेस उसकी तरफ आ रहा था तब वो वैन से निकलकर जल्दी से भाग जाती है लेकिन लेदर फेस उसका पीछा नहीं छोड़ता एरिन भागते भागते एक कैंपर वैन के पास पहुंच जाती है उस वैन के अंदर दो फीमेल थी जो की माँ बेटी थी एरिन उन लोगों को लेदर फेस के बारे में बता देती है जिस पर वो यंग लेडी कहती है की लेदर फेस एक अच्छा इंसान है और उसकी बुराई ये है की उसको स्किन डिसीज है जिसकी वजह ऐसी उसका चेहरा काफी बुरा नजर आता है अदरवाइज वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। एरिन को रिलैक्स करने के लिए वो उसे चाय पिलाती है एरिन उनसे फोन के बारे में पूछती है जिस पर वो कहती है कि हमारे पास फोन नहीं है एरिन को वहाँ पर उस लड़की की फैमिली पिक्चर्स नजर आती हैं। एरिन सोच में पड़ी होती है कि वो कहाँ पर फंस गई है और तभी उन लोगों का फोन बजने लगता है एरिन देखती है की वो लेडी फोन आरोप किसी ऐसी बातें कर रही है और उसकी गोद में एक बेबी गर्ल बैठी हुई है एरिन वहाँ ऐसी निकलने लगती है लेकिन वो बेहोश होकर गिर जाती है क्यूँकी उन लोगो ने चाय में कुछ मिलाया हुआ था यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों फीमेल्स लेदर फेस के साथ हैं और इन लोगों ने उस लड़की की फैमिली को ट्रैप करके मार डाला और इस छोटी बच्ची को अपने पास रख लिया लेकिन वो लड़की किसी तरह से बचकर निकल गई अब क्योंकि उस बेचारी के पास और कोई चारा नहीं था तो उसने सुसाइड कर लिया एरिन को जब होश आती है तो वो देखती है की वो अभी तक उसी घर में है और उस फैमिली ने उसे चारों तरफ ऐसी घेरा हुआ है और यहाँ पर ये रास खुलता है की ये सब लोग लेदर फेस की फैमिली है लेदर फेस की मदद बताती है की उसे एक स्किन डिसीज थी जिसकी वजह से उसका फेस काफी खराब हो चुका था और इस वजह से लोग उसे काफी परेशान करती थी और वो लोग किसी को भी पसंद नहीं करते और इस जगह पर अकेले ही रहते थे लेदर फेस एरिन को ले जाता है और उसे बेसमेंट में जाकर फेंक देता है और बेसमेंट क्रीपी थिंग्स यानी अजीबो गरीब चीजों से भरी हुई थी एरिन को सामने उसका फ्रेंड नजर आता है जो की अभी जिंदा था एरिन उसे हुक् निकालने की कोशिश करती है जिससे वो आजाद तो नहीं होता लेकिन उसकी तकलीफ बढ़ रही थी एरिन का फ्रेंड उसे कहता है की तुम मुझे मार डालो अब एरिन ऐसा करना तो नहीं चाहती थी लेकिन वो फिर भी उसकी दर्द भरी जिंदगी से उसको रिलीव कर देती है चाकू से स्टैप करके आगे जाकर एक बार टब में उसे मॉर्गन भी मिल जाता है मॉर्गन की कमर में एक होल था इसका मतलब ये है कि उसको भी लटकाया होगा मॉर्गन काफी शौक में था एरिन उसे बाहर टब से बाहर निकाल देती है और तभी वो बच्चा वहाँ पर आ जाता है जो उन्हें मिला था और वो बच्चा उनके लिए खतरा नहीं था बल्कि वो उनकी हेल्प करना चाहता था वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं लेकिन लेदर फेस उन्हें देख लेता है और वो चेन सो ले कर वहाँ पहुँच भी जाता है वो बच्चा बाहर निकलने में उनकी हेल्प कर रहा था और लेदर फेस उनके पीछे खड़ा हुआ था अब मॉर्गन तो निकलने में कामयाब हो जाता है लेकिन लेदर फेस एरिन का पाँव पकड़ लेता है और वो बच्चा उसकी हेल्प करता है और फिर एरिन भी किसी तरह बाहर भाग जाती है एरिन और मॉर्गन एक काफी पुराने कैबिन में आ जाते हैं लेकिन लेदर फेस ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था और वो उनका पीछा करते करते वहाँ भी आ जाता है एरिन मॉर्गन को कहीं पर छुपा देती है और खुद भी कहीं पर छुप जाती है लेदर फेस वहाँ आकर उन्हें ढूंढने लगता है अब जहाँ पर एरिन छुपी थी वहाँ पर काफी ज्यादा चूहे आकर उस पर चढ़ने लगते है एरिन तो शोर नहीं कर रही थी लेकिन वो चूहे बहुत शोर कर रहे थे और तभी लेदर फेस वहाँ ऐसी चला जाता है और एरिन समझती है की शायद वो लोग बच गए हैं लेकिन वो गलत थी और पीछे ऐसी आकर लेदर फेस उसे पकड़ लेता है वो उसे चेन सो ऐसी काटने ही लगता है कि तभी मॉर्गन आकर उसकी हेल्प करता है लेदर फेस फिर से मॉर्गन को वहाँ पर लटका देता है और एरिन डर कर वहाँ से भाग जाती है और लेदर फेस भी उसका पीछा करने लगता है भागते भागते वो लोग एक फेंस वायर तक पहुँच जाते हैं एरिन तो उसे पार करने में कामयाब हो जाती है लेकिन लेदर फेस का पाँव उसमें भस जाता है और वो चेन सो उसके पाँव पर चल जाती है जिससे वो इंजर्ड हो जाता है एरिन रोड तक पहुँच जाती है और एक कार को रोक उससे हेल्प मांगती है लेकिन वो कार उसकी हेल्प के बगैर 
वहाँ से चली जाती है और एरिन आगे भागने लगती है और भागते भागते वो उस मेट कंपनी के सामने आ जाती है और वो उसके अंदर चली जाती है लेकिन लेदर फेस भी वहाँ पर आ गया था एरिन लेदर फेस ऐसी बचने के लिए एक काफी बड़े बीफ में छुप जाती है लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता क्यूँकी लेदर फेस चेंसो ऐसी उसे काट देता है एरिन वहाँ ऐसी एक बुच्चर नाइफ उठा एक लॉकर में छुप जाती है और जैसे ही लेदर फेस उसके सामने आता है वो उस बुच्चर नाइफ ऐसी कई बार उस पर स्टेप करके उसका हाथ काट देती है और लेदर फेस इंजर्ड होकर वहीं गिर जाता है एरिन वहाँ से बाहर निकल आती है और रोड पर जाकर एक ट्रक को रोक लेती है ट्रक ड्राइवर उसे मुसीबत में देखकर उसे अपने ट्रक में बिठा लेता है एरिन नोटिस करती है कि वो गैस स्टेशन के पास जा रहा है एरिन ये देखकर कहती है कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता एरिन के साथ सेम वैसा ही हो रहा था जैसे उस लड़की के साथ हुआ जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था लेकिन एरिन अपनी हिम्मत का इस्तेमाल करते हुए जबरदस्ती उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि वो गैस स्टेशन तक पहुंच गया था तब एरिन भी उसके साथ ही ट्रक से उतर जाती है वो विंडो से अंदर देखती है तो उसे वहाँ पर वो बेबी गर्ल भी नजर आती है और वो सब बेबी को वहीं पर छोड़कर उसके पास चले जाते हैं वापिस आकर वो लेडी देखती है की वो बेबी नहीं है वहाँ पर क्यूँकी एरिन उसे वहाँ ऐसी लेकर भाग गयी थी वो ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को जाकर चेक करता है लेकिन एरिन उसे वहाँ भी नहीं मिलती क्यूँकी वो कार में बैठी हुई थी और वो कार ऐसी उस ट्रक ड्राइवर को हिट करती है और बजाय वहाँ से भागने के वो गाड़ी को रिवर्स करती है और उस ट्रक ड्राइवर को कुचल कर मार डालती है एरिन ने उस बेबी की जान बचा ली थी और वो बच्ची उसी के साथ थी एरिन खुश होते हुए वहाँ से जा रही थी और तभी लेदर फेस वहाँ आकर चेंसो से उन पर अटैक कर देता है लेकिन वो किसी तरह बचते हुए वहाँ से निकल जाती है लेदर फेस उसे जाते हुए देख रहा था और काफी गुस्से में था एरिन अपने साथ साथ उस बच्ची की जिंदगी बचाने में भी कामयाब हो जाती है उन दोनों की जिंदगी बचने के साथ ही मूवी यही आरोप एंड हो जाती है थैंक्स फॉर वॉचिंग